приходишь к нему на мастер-класс, а он тебе говорит, что у тебя руки растут не из того места. Ну, можно поплакать чуть-чуть. Обычно я спрашиваю, сколько часов самая длинная смена была, а мне к тебе хочется спросить, сколько дней ты не спала. Я до сих пор убеждена в том, что у меня труд получается рабский. То есть, короче, по любви, а не за деньги. У нас нет представления, кто такой кондитер. А расскажи какая эта история, мне нравится так. Я вот прям почувствовала, что вот я на своем месте. Так а граница-то где? Всем привет, это канал Bake No Fake, и я Валера Садко. Сегодня у меня в гостях очаровательная девушка Татьяна Гармашук. Девушка, которая занимается и делает потрясающие торты. Так. Почему именно так? Да, потому что в моем понимании кондитер – это слишком великое название, я бы так сказала. Это Для меня это человек, с который с опытом, с образованием как минимум, который достиг каких-то, возможно, высот. А я, я считаю, что я просто делаю торты. И сладости. Ну, интересно, Но мне кажется, и красиво. что еще нужно подрасти. И, возможно, чтобы... Это, возможно, какой-то такой советский, может, уклад, не уклад, чтобы была какая-то корочка, как вот, что вот я, вот кондитер. Вот как у меня есть корочка, то, что я экономист. Возможно, мне это нужно для полноты картины. А чего тебе не хватает от диплома? Каких знаний, в принципе? Да, наверное, никаких. Наверное, просто, чтобы кто-то подтвердил, что оно так и есть. Ну, хотя, опять же, я не могу сказать, что я знаю все. Никогда как-то век живи, век учись. Поэтому учиться можно всю жизнь. Но, не знаю, но для меня это как-то так. Сколько лет ты этим уже занимаешься? Ну, вообще, можно сказать, что с самого детства. То есть, свой первый торт я в 10 лет испекла. Ну, а так, чтобы уже полностью отдаться профессии, 7 лет получается. 7 лет. Да. Это тяжелые 7 лет? Да, наверное, да. Это, это какая-то совсем другая жизнь, наверное, другой отрезок жизни. То есть это касается, наверное, не только профессиональной сферы, но и там, возможно, личной. Это все очень сильно переплетается. И вполне вероятно, что я здесь сейчас, потому что в, пред, в преддверии были вот те события, которые происходили, наверное, в моей личной жизни. Ну, наверное, это так. Оно все очень взаимосвязано. Тяжело вообще было совершить этот перелом, отдаться этой профессии? Нет. Нет, это была мечта детства. Мечта детства и долгие 13 лет, чтобы все-таки прийти к, к тому, чтобы э, начать делать торты и что-то хотя бы в этом направлении. И, как сказала моя мама, ты спустя столько много лет, ты все равно вернулась к тому, с чего ты хотела начинать. Что тебя и что ты хотела делать, да. <как> Поэтому я на самом деле я очень счастлива, что тогда, ну вот уже сколько, 20 лет назад. Босс, боже мой, 20 лет. Я не побоялась, да. И, и все-таки я, я приняла в это решение, да, и пошла за своей мечтой. А где ты получала вообще какие-то знания в этой, в этой сфере? А, интернет. Наверное, вот когда я уже решила, что все, вот это вот то, что мне нужно делать, то, чем я буду заниматься и гореть, я вот прям спала с телефоном в руках. Я очень много чего там искала, смотрела, читала, там журналы, вся... книги скупала в каких-то невероятных количествах. Я не могу сказать, что их все перечитала, нет, но я их много покупала, да. Но все равно что-то... И опыт еще, Валера, ну, ты знаешь, что опыт, правда? То есть теория теории, когда ты что-то делаешь, и вполне вероятно, возможно, если бы более глубоко изучать теорию, на практике, возможно, было бы меньше ошибок. И это было бы как-то процесс вот этого познания был бы быстрее и проще. Вот, но, но нет. Ну, теория — это 20% зачастую от э, всего, всего, всей твоей базы, да? То есть, а опыт уже все остальное. Да, практика, практика. Слушай, ну вот э, смешно я тебе пример приведу. У меня тоже был один шеф-кондитер, итальянец, который тоже в интернете подчерпывал идеи. Но чтобы ты понимала, это из разряда было... Я как сейчас помню, когда он нам распечатывал сайты, э, сайты рецепты с сайтов готовим.ру. То есть, ну, Why ты же, not? наверное, не, 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 не оттуда Нет. черпала информацию. Нет, так, кстати, на самом деле, я вот в самом начале пути я очень много э, читала блогов англоязычных. Вот девочки из Америки. Uh -huh. Вот мне нравилась вот как-то их подача. Хотя, опять же, в Америке как бы, ну, к тортам тоже есть вопросики в плане вот их внешнего вида. Ну, uh -huh. скажем так, есть э, люди, которые делают очень хорошо на достойном уровне. Вот. А, и в, в то время меня как-то очень сильно цеплял сайт Вилтон, 
Это вот это оборудование, uh -huh. ингредиенты и все прочее. И там какие-то рецепты я оттуда черпала. И вот когда нужно было эти кап переводить в наши граммы, и вот это вот все. И, наверное, я считаю, что основу моих рецептов составили именно, да, именно, наверное, какие-то вот американские рецептуры. Uh -huh. Да, не съедим дома.ру. А мастер-класс вообще посещала? Да, 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 да. Самый мой первый был мастер-класс, это Ухан Саван, да? Я тогда только увидела муссовые десерты в виде сфер. И у меня взрывался мозг, как внутри, вот, вот внутрь положить вот эту начинку. Я ну, не, не сильно понимала, то есть не сильно обладаю таким инженерным мышлением, чтобы понять, как оно внутри туда попадает. Вот. И это был первый мастер-класс, который я посетила. Это он был демонстрационно-практический такой вот, с элементами практики. Потом я, но я не сделала, наверное, после него... Ни одного муссового, ни пирожного, ни торта. Ну, uh -huh. может, одно из и сделала. Потом это был у наших ребят, у Рони с Андреем Дубовики. У них уже были бисквитные торты, то есть я уже прям целенаправленно шла. Я, потому что это они, конечно, крутые декоры у них были, прям очень цепляли. И, наверное, основной вот такой уже мой кондитерский путь, наверное, начался вот после их мастер-класса. Uh -huh. Потому что я же все равно считала, что я еще в самом начале, еще мало что умею, мало что понимаю. А девочки, которые я там подружилась с одной девочкой на мастер-классе, и она мне как-то очень сильно вот давала вот эту веру в себя. Ну, ты что, у тебя уже, ты же вот можешь, как они, там, давай, там, цену поднимать на, на свои торты. Да. А потом, потом была Ольга Фан Юнг, это были шоколадные конфеты и макарон с заварными. Потом я ездила в Москву еще. Потом, потом я еще в Питер ездила. Ну, в общем, мне нравится, честно, мне нравится. И я, когда я слышу о том, что многие говорят, и многие даже этим кичатся, что вот я не посетила ни одного мастер-класса, я самоучка. Но так себе, конечно, такие заявления, потому что это не столько, наверное, еще и про учебу, как да, про знание, а сколько про вдохновение. Все равно, потому что у всех людей на одну и ту же, наверное, процесс разный может быть взгляд. Какие-то, может, упрощенные более подходы. И поэтому меня это очень сильно зажигает, и мне нравится, да, мне нравится смотреть на других, учиться. А как, как вообще вот мы с, мы с моей подругой, коллегой Аленой обсуждали не один раз о том, что, ну, у меня на самом деле к мастер-классам очень противоречивые чувства. Почему? Потому что а, мне кажется, что все эти вещи, ну, то есть, во-первых, как можно торговать знаниями, во-вторых, о том, что... Мно... Хорошо. Ну, это понятно. Во-вторых, о том, что многие вещи должны передаваться из уст в уста, как вот ты приходишь на производство и передаешь своим там подаванам, да, студентам, ученикам, коллегам, сотрудникам. И все это, ну, то есть как это передаешь, как сакральное что-то. То есть как, вот у тебя, как ты к этому относишься? Я к этому вообще отношусь нормально. Знания стоят больших денег. Uh -huh. ну, это естественно. Вопрос, когда идет выбор преподавателя, которому ты пойдешь на мастер uh -huh. Это очень важно, чтобы это был человек, которому ты доверяешь, uh -huh. и человек, работы которого тебя вдохновляют, uh -huh. нравится, и ты хотела бы ну, как-нибудь вот так же, или там похоже, либо еще что-нибудь. У меня тоже есть опыт, когда я преподавала. Uh -huh. И когда ко мне приходили девочки и понятия не имели, что я делаю, и для меня это было очень странно. То есть как вы идете к человеку, чьи работы вы даже не видели? Uh -huh. Чему вы хотите здесь научиться? Ну, просто так прийти по фану время провести? Uh -huh. Ну, окей, как бы, ну, вы готовы за это просто потратить деньги, как бы заплатить за это? Ну, пожалуйста. А почему ты решила сделать мастер-классы? А ты знаешь, я очень дружу с девочками из студии Кудекер, uh -huh. у нас в Минске. Потому что все мастер-классы, которые были в Минске, они были как бы у девочек. И как-то так вот мы с ними сдружились. И они скорее... Они в самом начале, они поверили в меня, и они предложили мне первый раз провести курс по бисквитным тортам. И ну, мне было очень страшно. Я, я два месяца думала об этом, и я, и я хотела отказаться. Но я считала, что я недостаточно обладаю какими-то знаниями и опытом, uh -huh. чтобы кому-то об этом рассказать, потому что это же большая ответственность. Когда ты что-то говоришь, ты говоришь как эксперт, и это должно быть очень сильно выверено и правильно. Ну или хотя бы приближенно к правильному, пусть не сто процентов. Но ты это сделала ради чего? Ради... Ну, интересно. У меня, я, предыстория, у меня мама учитель. Я когда училась в магистратуре, я тоже преподавала. И мне кажется, все-таки вот эти гены... 
Педагога. Педагога они во мне есть. Потому что, честно говоря, когда я... Когда это был мой первый мастер-класс, когда пришли девочки, когда я стала, я вот прям почувствовала, что вот я на своем месте. Вот мне так было хорошо, мне не было ни волнения, ни каких-то переживаний. Мне было хорошо. Но ты это сделала, как это сказать? Как новый опыт. По кайфу или да, ради по... денег? Ради... Нет, это, это было Или по... ради того, чтобы как-то э, и самой зажечь, зажечься, да? То есть где-то как-то под, подзарядиться и другим помочь? Или почему? Я тебе расскажу, что я работаю за идею. Моя история не про деньги. Mm -hmm. я, я, наверное, не бизнесмен в этом плане. Ну, в таком uh -huh. как бы большом масштабном. Если смотреть э, понимание, да, это скорее вот потому, что это новый опыт, это интересно. То есть я делюсь абсолютно всем, что я знаю. Вот даже если что-то там спрашивают, как бы не касаемо там тематики мастер-класса, там, uh -huh. я рассказываю абсолютно все. У меня был опыт, когда я была на мастер-классе в Москве, когда девочки, преподавателя спрашивали там какие-то вопросы, она uh -huh. говорит, девочки, не выпытывайте. Это тема следующего мастер-класса. Uh -huh. То есть, ну и ты понимаешь, что вот, вот отсюда и до сюда ты только за эти деньги можешь получить информацию. Все, что вот за этими границами, это уже другой мастер-класс. Ты считаешь, деньги. что хорошо или плохо? Это выбор каждого человека. Нет ни хорошего, ни плохого. Может быть по-разному. Понятно. А как вообще грамотно выбрать преподавателя или вот человека, которому пойти на мастер-класс, чтобы не столкнуться с ситуацией? Сколько есть отзывов о том, что пошли на мастер-класс, а в итоге из разряда преподавателя, кто вел мастер-класс, говорил, что там руки и не из одного места растут. Да, Валера, по-разному. По-разному. На самом деле, я, ну, ты думаешь, все мои мастер-классы были успешными на 100%? Ну, куда я ходила? Ну, а, обо мне могут рассказать те, кто у меня был. То есть я uh -huh. себе не могу судить. А, ну, по-разному было. Ну, выходишь, ну, окей, ну, это опыт. Ну, вот так тоже бывает. Ну, так когда преподаватель матом ругается, то есть там... Нет, здесь не в этом остальным. дело. Это, это понятно все. Это мы все прошли общепит. И кто работал на кухне, на большой, кто не работал, это все понимают, что к чему. Я имею в виду... Вот ты выбрал крутого профессионала. Приходишь к нему на мастер-класс... А он тебе говорит, что у тебя руки растут не из того места. Разве так можно? Или, или, или почему так происходит? Я не знаю, почему так. Ну, или, это, или... Это же, смотри, это, или... же, это же выбор, даже не выбор, это может методика тех преподавателей, там, кондитеров там, и всех остальных людей, которые пытаются там, проводить эти мастер-классы. Например, меня наоборот, я, я точно знаю, что меня немножечко так... Не то чтобы как не угнетали, но вот говорили о том, что я слишком добра к своим студентам. Uh -huh. То есть надо быть пожестче, надо больше там границы свои выставлять и все прочее. Uh -huh. Это же от человека зависит. И ну, опять же, ну, я говорю, все есть опыт, даже если он негативный, даже если ты пишешь, тебе сказать, что у тебя руки не с того места. Ну, блин, ну, ну окей. Бывает и так. Ну, можно поплакать чуть-чуть. Ну ладно, хорошо. А как ты вообще представляешься, когда ты с кем-то знакомишься, встречаешься или с, да, с друзьями разговариваешь? Что я делаю? Да. Я делаю чудесные торты и сладости, я так и говорю. Да. А потом, когда вслед могу показать свой инстаграм, и так... на начальном этапе не все понимают вообще, что, ну, о чем я разговариваю. Особенно, когда люди а, малознакомые, когда ты вот первый раз только знакомишься там с кем-то, и все таки а, ну окей. Но потом, когда я показываю свои работы, тогда степень восхищения, она, она растет. Да. И все, вау, там, amazing, там, ты талантливая, и все такое. Да. Ну вот, и продолжая вот ту тему, которую ты подняла, на... где та грань получается? Потому что твои работы потрясающие, Спасибо. реально очень крутые. Я честно скажу, что у меня есть предвзятое отношение к домашним кондитерам, как мы и начали между собой на кухне называть домашним пекушем. Но ты для меня не домашняя пекуша, ты для меня полноценный профессионал из того, в том, что ты делаешь и какие работы ты выдаешь. И при этом ты говоришь о том, что ты не кондитер, потому что тебе не хватает там корочки или еще чего-то. Ну, то есть, а что, где граница, чтобы стать вот Знаешь, и называть себя кондитером или профессионалом, или шеф-кондитером? Знаешь, наверное, откуда растут ноги? У нас, согласись же, у нас вот этот такой большой пошел всплеск и развитие кондитерской отрасли, вот у нас, я имею в виду, вот это вот ну, uh -huh. советское пространство, да, ну вот условно, uh -huh. Россия, Беларусь, Украина, ну сколько, ну после лет 10 назад, uh -huh. да, где-то так. То есть до этого это были коржики, сочники, вот булочки там с корицей и все uh -huh. остальное. То есть 
у нас нет представления, кто такой кондитер. В моей голове, вот опять же, если брать именно разрез вот нашего, вот как бы наших стран, это вот эти вот тетки, там толстые в этих странных передниках и во всем. Вот для меня кондитер это вот этот человек. Mm -hmm. Мне повезло, я с детства ездила в Люксембург, и я там видела вот эти кондитерские, европейские. Mm -hmm. И я видела э, людей, которые там стоят за прилавком, то, что выставлено на витринах. И это же абсолютно был другой, другой уровень. И для меня кондитер, это, наверное, вот человек оттуда, из Европы, в этих красивых кителях, да, вот эти, они все таки представительные. И для меня это больше скорее, знаешь, как может какая-то династия, когда у них они вот это дело свое передают из рук в руки. И мне как-то вот кажется, что вот это надо, чтобы вот там, возможно, даже вот этот европейский какой-то сертификат, он даст мне вот это вот внутреннее подтверждение, что я кондитер. Наш, наше белорусское — нет. Ну, потому что это пойти, пойти куда? В училище? Ну, где у нас кондитером, кондитеров готовы? Ну, знаешь, тут я готов поспорить, да? потому что я могу честно сказать, когда я приехал работать в Минск, и ко мне начали приходить студенты на практиканты, а потом я там, допустим, 8 человек набирал, одного из них оставлял только. И вот, да, о том, что они там учились 9 месяцев или, дай бог, полтора года, это, конечно, для меня был ужас, потому что я отучился 5 лет на свою профессию, просто в техникуме. И когда они ко мне пришли, я начал их спрашивать, что они делают, как они делают. А потом мы познакомились с преподавателями, потом я начал ходить к ним в колледж, что-то как-то с студентами общаться, как жюри там какие-то экзамены у них судил. Потом он вообще мальчика на республиканский конкурс готовил, он там занял призовое место, и мы должны были с ним ехать на мир выступать, но мы отказались. То есть и ну, они за 9 месяцев торты глазировали глянцевой глазурью, там, леопардом этим делали, еще что-то. Хотя у меня даже этого в колледже не было. Сколько лет назад это было? Пять-шесть. А, а я говорю о том понимании, то есть я говорю, что этот расцвет он начался 10 лет назад, ну, условных 10 лет, да? А то, что было до этих 10 лет, это было что-то другое. И в моем, и, и потому у меня где-то в голове осталось именно вот то, то, что было до того. Но как же теория и знания, Сейчас... вот эти все технологические происходящие процессы внутри продуктов? Ну, это, да, это база. Я соглашусь, что это база, как бы, да, и... Но, опять же, как бы, это база для понимания, как сделать правильно и хорошо. Но для того, чтобы продукт был эффектный, красивый, это нужно уже приложить мозг и руки. А этому не научат. Но это надо, чтобы внутри человека было вот это вот понимание красоты, гармонии и всего uh -huh. остального. То есть теория, вот эта вся технология, это... Мне однажды преподавательница в колледже сказала, ну, в колледже техникуме моем, я помню, готовились, а я часто участвовал в конкурсах, она говорит, ну, что там сделать красиво, подумаешь, взял фотографии, там сотню-две пересмотрел, и все, и ты можешь уже сделать красиво. Ну, насмотренность, она тоже имеет место быть, естественно, потому что я даже точно так по себе понимаю, что тех кондитеров, которых я смотрела в самом начале своего пути, и сейчас я на них смотрю другими глазами. Потому что тоже все равно происходит какой-то рост и развитие происходит. Так а граница-то где? Не знаю, Валера, где границы. Не знаю. И я, и мне самой себе сложно ответить, что мне нужно сделать для того, чтобы назваться кондитером. А как ты считаешь, шеф-кондитер – это должность, статус или что это вообще? Что, ну, или что нужно сделать для того, чтобы стать шеф-кондитером? Потому что многие профессионалы себя, допустим, кто-то не работал на производстве, uh -huh. кто-то также с домашних, с домашних кондитеров начал себя называть шеф-кондитером, ведя мастер-класс или еще что-то. Что это вообще? А знаешь, это тоже, мне кажется, все очень относительно. Вот условно, если вот я мечтаю, что вот когда-то у меня будет моя кондитерская студия. Не студия, там, может, какой-то домик. Вот я вот прям мечтаю, что-то маленькое. Если я там буду главным, наверное, я бы назвала бы себя шеф-кондитером. Ну, это же мое. Ну, я могу себя назвать как угодно. Правильно? Угу. Это один момент. Второй момент, когда есть какие-то большие масштабные производства. Там тоже есть шеф-кондитер. Вполне вероятно, что до этого шеф-кондитера кто-то вырастает из обычных рядовых кондитеров. Угу. Вполне вероятно, это человек с каким-то уже мировым именем. Логично, что... Он априори не может быть ниже шеф-кондитера по статусу. Uh -huh. Это все настолько, мне кажется, субъективно. Uh -huh. И здесь нет какого-то, вот как для меня, здесь нет какого-то четкого определения, кто есть шеф-кондитер, что это статус, должность. По-разному. Для меня, наверное, это просто будет должность, не статус. Ну, как для меня. Uh -huh. Ну, может, если бы меня позвали, но опять же, хочу ли я, 
условно, в какой-нибудь там мишленовский ресторан, и там вот, и когда ты говоришь, я шеф-кондитер мишленовского ресторана, ну тут уже статусно. Ну я как-то не горю желанием, не знаю. Окей. Что за все вот это вот за твои 7 лет было самого тяжелого в твоей профессии? Самого тяжелого это мириться с тем, когда ты или твои идеи и торты делают точно так же и принимают на свой счет все благодарности, которые приходят в их адрес. И, восхи... и слова восхищения. Для меня это... Вот это 7 лет, я не могу с этим смириться. Когда мне говорят о том, что ну, копируют лучших, ты впереди, но у меня это не успокаивает. Нет. Не знаю почему, но мне... Я, я собственница. И вот это если мое, значит это мое. Когда там в самом начале еще, только-только, когда я начинала, один кондитер, который достаточно был уже популярный, вот он копировал мои торты один в один. Он даже бусинку вот положил бы в то место, где, куда, куда я ее положила. Я думаю, ну вот как так? Тебе тяжело написать, что ты мной вдохновился? Ну понятно, когда там у меня условно там тысяча подписчиков была, а у него там уже шесть, например. Угу. Вот это, наверное, как-то не очень, да, да, ну по статусу из разряда. И тогда мне мама говорит, а ты закрой страничку, чтобы никто не видел. Не выход из ситуации. Да, и, наверное, для меня это непросто. Ну, еще, наверное, тоже одно из таких сложных моментов. Слава богу, что и было там один-два и все. Это когда говорят, что вот нам не понравился ваш торт. Ну, слава богу, что их там, я говорю, может, там три за всю историю набралось бы. Ну, тоже тогда ты начинаешь думать, что ну все, торт это не твое. Закрываем. Это все. А как это вообще получается? Вот ты говоришь про копипейс, назовем это так, да? да? А, бывает, что многие клиенты просто приходят в какие-то заведения, показывают, вот хочу такой торт. Да. Вот такой вот точно и все. Знаешь, Валер, это, наверное, тут еще момент а, про благодарность касательно в наших кругах кондитеров. Угу. Потому что а, именно кондитеров очень много. Вообще, вот, вот если я, мы рассматриваем вот, Беларусь, Россию, да, то есть это мы все там друг друга в подписчиках, как бы, да, мы все друг на друга смотрим, вдохновляемся и все прочее. И я заметила вот такую особенность, что мне, например, мне не стыдно что, написать, чьей работой я вдохновилась. Мне абсолютно не стыдно. Но я смотрю, что многих для этого, ну, как бы, проще, что вот это, ну, вот это я такая вот офигенная, как бы, да, это я придумала. У меня просто была такая очень показательная история, когда одна девочка... По-моему, она из Австралии или из откуда, я не помню. И она мне написала сообщение, что, знаете, я сделала торт по вашему образцу. Я не знала, что... Она его еще не выставляла. Она просто мне написала. Я не знала, что это ваша работа. Но она мне так понравилась, как бы, да. И я потом нашла, что это вы. Спасибо огромное, что вот за ваше там творчество, за все остальное. То есть она сначала мне написала целую петицию. А потом только выставила этот торт и подписала, что она вдохновилась ну, как бы моей работой. И для меня это настолько было вот эти ситуации, когда вот люди откуда-то там вот из-за границы, они как-то к этому очень хорошо и просто относятся. То есть они про благодарность, но наши же нет. Проще всего потом написать, ой, нашла в интернете, я не подписана, не знаю. Да ну. Нет, возможно, что-то и не знаете, окей. Я не говорю, что там, типа, все работы, там, они там узнаваемые и все остальное. Ну, сколько такого, когда одно дело хорошо сделать точно так же, но второе дело просто взять мою фотографию и себе поставить в профиль и написать, принимаю заказ и сделаю точно так же. А, то есть до такого доходит? Абсолютно, да, и такого очень много. Ну, а ты веришь вот в эту вот историю о том, что, во-первых, есть же легенда о том, что хорошие идеи приходят к двум людям всегда. Верю. Чтобы, ну, то есть, и кто-то из них все равно, ее, ну, чтобы она дала, дала жизнь этой идеи. Потому что кто-то, может быть, не, не, не сможет, сил не хватит, не получится, обстоятельства не сложатся, а второй, типа, ее продвинет. А вторая, у меня очень есть любимая история на тему плагиата о том, что... Ведь ты знаешь, что нот всего семь? Да, я училась в музыкальной школе. Вот. И вот э, друзья моих друзей была такая история смешная о том, что началось здесь сейчас, сейчас очень бум есть большой о том, что любят э, ставить новый трек и какой-нибудь старый где-то ну, издаленно да. на, находить и ставить их вместе. Очень много рилсов есть на эту тему. И там говорится о том, что и друзья мои говорили о том, что невозможно изобрести уже, ну то есть не ну, то, да. что невозможно, но настолько тяжело, да, потому что все это все равно есть. Я недавно лекции даже элементарно про Бетховена слушал, лекции, и 
когда рассказывают о того, кем он вдохновлялся, и, я, и приводили куски из разных э, кусков мелодий, mm -hmm. то, есть, и, и даже, то есть сейчас я уже слышу в Бетховене тех мастеров про, про, и произведения тех людей. То есть как тогда в этой ситуации быть? Я соглашусь, что как бы, одна идея может быть прийти нескольким людям, но когда ты смотришь на тех, кто повторяет за тобой, но там очевидно, что ему не могла такая идея прийти. Или это ты я... слишком категорично. Может быть. Но нет, но это же очевидно, по работам же можно смотреть. Не, я ну... не хочу говорить, что я такая вся гуру, я вот тут выше всех остальных. Безусловно, нет. Но оно, ну, ты когда смотришь, это настолько все понятно и ясно. Что говорит, сделаю так же, но не сделаешь так же. Нет. А Нет. потом просто рождаются вот эти истории про ожидание реальность. Вот они вот оттуда начинаются. Ну, здесь я с тобой согласен, потому что даже когда я работал в Хилтоне и старался ребят своих растить, и у нас там есть свой чат в Инстаграме, еще где-то, я говорю, если у вас есть какие-то вопросы, пишите. То есть чем смогу, помогу. Кто-то другой из, из нас вам поможет. То есть чтобы общались, развивали это комьюнити да. и не боялись спрашивать, потому что лучше вы спросите, спросите совета, спросите помощи, там скажете, о, типа, как классно сделал сделано и ну это да это важно такого не у нас очень мало зачастую потому что пишешь... вас, наверное, очень узкий круг узкий mm. круг и когда ребята друг друга знают потому что я, я тоже я где-то кстати у кого-то слышала но опять же у каких-то заграничных шефов я слышала что это когда ты Обща... Вот мы с тобой два кондитера да вот мы с тобой общаемся и мы делимся чем-то то есть и ты наполняешься и я наполняюсь потом ты пошел дальше понес эту же идею, и я пошла, то есть круг растет, и это вот как этот обмен какой-то вот энергии, опытом, это есть плюс, это есть хорошо, но это не для нас, ну, у нас же все секреты держать вот здесь, никому ничего не расскажу, все мое, все мной придумано, как бы запатентовано и все остальное, то есть у нас не, тор... не торопятся люди делиться друг другом с опытом, Нет. Мне еще очень тяжело было на протяжении всей карьеры своей, я когда... Начинал, я шел, шел по этому пути, всегда меня очень сильно расстраивала тема о том, что даже если ты с кем-то чем-то делишься, рассказываешь, тем, там, а я вот там вот это классно сделал, а, а я там классно другое сделал. Одно дело, когда мы там между собой, там, друзьями, коллегами своими рассказываем, а в другой в момент, когда ты стоишь, слышишь разговор двух профессионалов, там, высокого уровня, еще что-то, начинается как будто размерами, размерами меряться. То есть я не понимаю, почему так обидно. Ну, тоже так, как это... Себя может превознести маленько. Ну, тут уже настолько все субъективно и очень зависит от, от, от внутреннего мира, наверное, каждого человека. То, что в этот мир дает и что получает взамен. Ясно. Слушай, вопрос интересный, но сложно, наверное, тебе его задать, потому что ты, ты, ты же не работала в больших командах. Но вот ты как к девочке в этой профессии чувствовала какое-то пренебрежение? Абсолютно нет. Никогда? Нет. Ну, слава богу. Да. Не повезло. Просто, ну, я реально люблю рассказывать эту историю. Даже недавно, когда здесь в Дубае устраивался на работу, мне рассказывали, есть один знаменитый французский шеф кондитер работал у нас в Петербурге в отеле пятизвездном. Он был настолько, настолько в шоке, когда пришел на кухню, а там все, все, весь коллектив, 90% это девочки. Ему было тяжело понять? Да, потому что у них это... Хотя тоже удивительно, потому что я много слышу о том, что особенно девочки, которые где-то были там во Франции, где-то были на стажировках, они же говорят, там нет абсолютно никакого более снисходительного отношения к девушкам, как к мужчинам. То есть там ящик лимонов поднять, окей, ты берешь его поднимаешь. То есть там наоборот как-то больше за равноправие, за равенство. Поэтому странно, что он удивлялся, что там девочки. Действительно. Сложный вопрос тебе задам. Вот ты делаешь торты в своих каких-то определенных условиях. Да. А почему у меня одна из моментов пренебрежения к домашним кондитерам была? А, ну вот даже пообщавшись с тобой, узнав о том, как ты подходишь к этому делу, то есть это опять-таки же вообще не, не про это. А, готовить на домашней кухне. И я помню, в Казани, по-моему, тогда началась эта история, когда начали вводить в законодательную базу самозанятые кондитеры. Угу. То есть у вас в Беларуси, я знаю, что существуют форматы ремесленные, там еще ну, да. ИП и все остальное, как и у нас что-то. Но вот появилась и, и, и вот эта вот идея самозанятых кондитеров, отстаивать их права. Но что меня больше всего задело, это о том, что санитарные правила, которые предъявляются к кухне, да, к производственному помещению, понятно, что многие санпины, они устарели. Да. Ну, это реально факт. 
Но когда сказали о том, что надо в принципе сократить все санитарные правила до двух страничек формата А4, мы тут со всеми моими коллегами и друзьями были очень сильно возмущены. Потому что, ну как это? Знаешь, как это? Тут тоже. Палка о двух концах, я считаю. Потому что, когда человек заказывает у домашнего кондитера, естественно, как бы он берет риск, что там что-то может произойти на себя. Угу. Но тут же еще все-таки зависит, опять же, и от того, насколько, насколько ты заинтересован в том, чтобы у тебя был крутой продукт, uh -huh. за которым бы, условно, выстраивалась бы очередь. Uh -huh. Поэтому ты будешь делать максимально все для того, чтобы это было так. И, ну, грубо говоря, когда кто-то дом, Ну, по-разному бывают разные семьи, естественно, разные люди. Но большинство, когда дома готовят еду, ну, они, они же там, там не на полу ее готовят, правильно? все таки как бы оно же предполагает, что там какая-то там аккуратность, там чистота и все остальное. То есть у меня реально, у меня было 5 холодильников. То есть они не сразу появились, они появились вот в очередности друг за дружкой. И, и у меня, я когда уже поняла, что я буду делать торты, первое, что я сделала, это я купила холодильник, второй холодильник, потому что я понимала, что я не могу торт положить рядышком с колбасой, грубо говоря, то есть в один и тот же холодильник. Или сырым мясом. Да, это невозможно. Поэтому это была вот первая моя покупка, как бы вложение, это был холодильник. Потом, когда, например... Вот здесь, я думаю, ты тоже обращал внимание. Куча-куча точек питания. Угу. Да? Курица, гриль, когда вот они крутятся, угу. да? там куча масляные. Ты считаешь, там условия выполняются всякие вот эти по нормам? Нет, Оп! конечно. Конечно, нет. Поэтому точно так же, я, кстати, однажды тоже обсуждала с подругой момент, почему, опять же, мы же не эксперты, просто как, как какие-то предположения. Когда начался ковид, почему Италию так подкосило все? Вполне вероятно, там точно так же, там куча домашних вот этих кафешечек, всего остального, где нет вот таких строгих правил, вполне, вполне вероятно, как у нас, вот всяких вот этих эм, соблюдений, да, там обеззараживания, всего остального. Ну, то тоже, наверное, как вот, как ты ко мне бы на кофе, ко мне бы пришел, мы с тобой бы на кухне моей попили бы кофе, да, ну, ну, придет 15 человек, на мою же кухне попить кофе, какая угу. разница. Ну, я утрированно говорю, то есть я не эксперт в этом, но можно предположить. Вот. Поэтому как бы если выбирать курицу-гриль соседнего там какого-нибудь там забегаловки, да, угу. и торт мой, который приготовлен на моей кухне, ну, очевидно, есть разница. Как ты к домашним животным относишься Плохо. в такой ситуации? Плохо. Но я, ну, я считаю, что это как бы несовместимые вещи. Но я знаю, что как бы окей, как бы есть коты, собаки. Ну, если опять же, если там, ну, девочки очень сильно как бы бдят, чтобы там нигде никакого волоса не попало, ну, окей, это их право. Но я нет, я категорично в этом вопросе. Ну, я еще категорично, я вообще как бы не очень люблю, чтобы у меня кто-то бы там жил, потому что это же плюс еще дополнительная ответственность. Они же там, не дай бог, заболеют, либо еще что-нибудь. Нет, не хочется усложнять себе жизнь. Почему ты до сих пор не масштабировалась? Я тебе уже задавал этот вопрос. Да, Валера, это боль, боль, больная такая тема. На самом деле я, опять же, я очень единоличный такой. Вот. Ты знаешь, из разряда хочешь сделать это хорошо, сделай это сам. Мне очень сложно кому-то делегировать. Вот прям очень сложно. И плюс еще, наверное, такой момент. Но мне кажется, я уже немножко расту. Я уже расту, немножко мое мышление меняется, потому что я все время думала, что вот то, что делаю я, я очень верю в то, что я делаю, в свои руки. И я всегда делала настолько с чистым сердцем и с душой, что мне иногда кажется, что я прям очень сильно себя растрачу на все на это. И я думаю, что люди это тоже чувствуют. И мне кажется, когда это будет какой-то масштаб, потеряется вот эта вот личная связь меня и конечного продукта. И это будет уже не так. Вот в, моей, в моем таком понимании. Но у меня вот была такая ситуация, которая немножко так вот щелкнула во мне. У меня этим лет, да, это, это этим летом было, у меня был большой торт свадебный. И, значит, и я его делала там на своей подставке, и мне нужно было уже время дождаться, чтобы его там порезать, чтобы забрать эту подставку. И там парень, ну, я не, я не знаю, какая там его была должность, ну, там, на самом деле, может, какой-нибудь там условный администратор. Uh -huh. Но именно он, как-то я так впервые наблюдала, что торт нарезали прямо в зале перед гостями, и он это делал. И потом я к нему подхожу и говорю, о, вы так лихо нарезали так торт, там на 120 человек, по-моему, была свадьба, uh -huh. такое, я говорю, у вас так это все виртуозно получилось. А он так стоит, так, ну да, я вот уже нарезал торт. 
по 300, по-моему, гостей за 12 тысяч долларов. То есть это было так сказано с таким, я говорю, боже, неужели это у нас такие торты масштабные делают? Ну да, это был торт Акзамова. Типа и сам Акзамов приезжал, я говорю, и он тоже участвовал как-то там в подаче, и он только вот презентовал. Да, он только презентовал, вот он вышел, постоял рядом с тортом, типа и ушел. Ну вот, а я вот там уже нарезал. Я говорю, ну и как вам, как вот, как вам торт? Он такой, ну, ну типа вот обычный торт, как бы, ну понятно, что не Акзамов же их делает. Там, а узбеки. Ну, у него команда почти. Да, и в этот, да, но в этот момент во мне что-то щелкнуло, в том плане, что есть имя, есть Акзамов, а есть люди, которые работают на это имя. И вот в этот момент во мне вот что-то, наверное, зародилась такая же мысль, что есть мое имя, оно, оно, конечно же, не такое грандиозное и масштабное, но есть все равно какой-то кредит доверия уже у клиентов. И вполне вероятно, что может начинать уже какой-то путь, чтобы кто-то помимо меня, тоже в этом принимал участие. Но я пока не продвинулась. Далеко в этом вопросе. Ну, а ты бы стала потом в дальнейшем не просто выходить тортом, а как-то продвигать, в принципе, что это и ты, и твоя команда? Знаешь, Валера, я тоже, я пока, наверное, до конца не понимаю, потому что, скажем, знаешь, мне очень важно делать что-то своими руками. Я не хочу быть директором, который будет ходить, там, счета какие-то там смотреть, что-то там контролировать. Как будто бы мне это неинтересно. А если ты, ты будешь уже чем-то управлять, то ты уже, наверное, отходишь от, от, от вот этой роли что-то делать своими руками. С другой стороны, я понимаю, что уже здоровье не позволяет вот так вот всю жизнь стоять из, у плиты. Короче, период проект... очередной трансформации. Но ты, же можешь, но ты же в своем проекте можешь быть кем захочешь. Ну да. Ну, да. Можно нанять вокруг себя людей можно нанять, да. и просто так же стоять готовить, а тебе будет только отчитываться о доходах и расходах, и uh -huh. все. Ну, я еще тоже, ну, как бы, знаешь, приверженец того, что доходы нужно, если ты собственник, то ты должен непосредственное участие принимать в этих доходах и расходах. Если ты от этого очень сильно отойдешь, то очень сильно потеряется нить контроля, и могут быть плачевные результаты. Ну, да. Поэтому а совмещать все, ну тоже непросто. Хорошо. И тогда встречный вопрос. Что такое ненормированный рабочий график? Ну, ты 24 на 7, даже 25 на 8, я бы сказала. И он, вот это, этот график, он на протяжении 7 лет. Толком а... ни сна, ни еды, там ничего. Вот ты живешь, как вот непонятно кто. Обычно я спрашиваю, сколько часов самая длинная смена была, а мне к тебе хочется спросить, сколько, сколько дней ты не спала? Самое трое большое суток. количество. Наверное, трое суток. Вот если вот вообще не спала, ну, ну может, час, если там где-то там урвать, наверное, так. Но самое-самое сложное, это бы не был год назад, это было две недели, даже чуть-чуть больше, по часу в сутки. Это что было? Это перед Новым годом были заказ. Что ж ты там так делала? Колечки крутила. Расскажи какая-то история, мне нравится так. Да это, да, это был заказ большой. Да, это было 700 кульков. И я почему-то думала, что такое 700 кульков? Ну, это всего лишь сколько? 10 раз по 70. Ну, это же так много. То есть я дробила, в своем понимании, в голове своей дробила, что это ну, не, так, не такое большое количество. А потом я стала считать, сколько нужно... А в кулечке это же куча... Там уже сколько там может... 8 или сколько наименований того, что там внутри лежит. И это же все нужно делать. А потом еще нужно это все запаковывать. И вот запаковывать это нужно было почти трое суток. Да просто вот я словно встал, и ты пакуешь, пакуешь, пакуешь без перерыва. Одна все делала? Нет. Нет, вообще готовила именно... Пекла, замешивала. Пекла, замешивала все сама. А на упаковку, да, я пригласила... Специально обученных умпалумпов. Ты знаешь, нет, я, я как-то пыталась уже всех, всех спрашивать, кто может. Ну, как правило, никто не мог. И я попросила моего бывшего мужа дочку, старшую дочку. Она приехала со своими друзьями. И они две ночи были у меня как гномики. Они, да, они крутили, запаковывали эти кулечки. А Молодцы. я там все резала, да. Ну, это такой прям опыт-опыт. Хороший вопрос. Как ты относишься к автоматизации труда? Хорошо. То есть, если что-то можно упростить, то хорошо. А, а как ты относишься к тому, что, возможно, скоро профессию заменит робота? Не заменит. А как робот украсит торт? Ну, может, печенье наштампует. Там чего-нибудь еще наштампует. Торт он не украсит. Думаешь? Уверена. А я слышала ты про 
выровнять, Нейро, выровнять. Нейросети, да. которые рисуют картины, пишут музыку. Сейчас, огр... Сейчас огромное количество дизайнеров, дизайнеров начали бастовать, потому что нейросети начали рисовать картины, то есть как изображать персонажей из фильмов, из книг и всего Но остального. Картина — это что-то плоское. Правильно? Ну. ну, окей, на торте тоже могут картину нарисовать. А если сделать какую-то фактуру и объем, есть вопросики. А музыка? Музыка? Да, пишут музыку. Ну, это классно. Что? Это тоже то, что нельзя потрогать, это неосязаемое что-то. Окей, я не музыкант, я не претендую. Интересно. Как удается мотивировать себя? А ты знаешь, тут, наверное, про... Скорее про вдохновение, не про мотивацию. Я вот, я на самом деле, вот когда тогда вот не спала вот эти две недели перед Новым годом, я знаешь, как сама себя утешала? Думаю, я же делаю то, что я люблю. Вот, ну, это утешение или вдохновение? Это вот, и нет, я себя утешала, чтобы условно там не умереть. Я сама то, что, ну, думаю, ну, я же не могу умереть, грубо говоря, да, я же делаю то, что я люблю. Вот я же реально делаю то, что мне нравится. Я не сплю не потому, что кто-то мне там заставляет. Нет, это был мой выбор. Абсолютно мой выбор. Поэтому тут, наверное, такой момент, как бы я, я люблю, когда я востребована. Я люблю, когда у меня много заказов. Потом ты, конечно, уже там еле дышишь, каждый, господи, ну нет, все, уже все. И, ну, и, наверное, вот это придает каких-то вот таких сил внутренних. И очень сильно меня, наверное, а вот из мотивации, наверное, это благодарность. И обратная, обратная связь от клиента. Важно слышать от гостя. Это не то, чтобы важно, это первоочередное. Мне надо кажется, что я работаю не за деньги, я работаю вот за эту благодарность. Вот за эту обратную связь. Потому что когда я там мне пишут вот такие прям, что я там сижу и плачу над этими словами, и я тогда понимаю, что я на своем месте. И я действительно делаю то, что я должна была делать. Как противостоять негативной реакции тогда? А очень сложно. Ну, не знаю, как никак. Ну, поплакать тоже. Ну, уже от, от, от горя поплакать. Но, но, но на самом деле все равно там 2-3 дня оно займет, чтобы отойти от этого и опять так воспрять духом и опять ну, начать что-то делать заново. Ну, я пока не научилась, скажем так, чтобы от меня это все отлетало. Интересный вопрос. Кто лучший, кондитер, пекарь или повар? Мужчина или, или женщина? А я бы не разделяла, как бы мне каких-то таких гендерных нет, вот прям ярых. Вот ты там мужчина, ты можешь... так Нет. Все хороши могут быть абсолютно, в любой сфере. Ну, наверное, соглашусь, может, мясо лучше приготовить мужчинам. Ну, может быть, это на мой субъективный взгляд. Ну, может, и торт делать круче. Я не соревнуюсь. Замечательно. Как получается себя грамотно оценивать с точки зрения стоимости своего продукта? И наверняка же были таких много историй о том, когда приходят люди и говорят, типа, можно там скидку подешевле или еще что-нибудь? Ты знаешь, Валера, у меня в этом есть вопросики в плане... Я же говорю, что я, я не про деньги, я про, я про идеи. Но опять же, мои торты стоят э, недешево, uh -huh. ну, при, 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 при всем при uh -huh. этом. Но и не, и это и не самая дорогая цена, которая может быть за... Ну да, давайте не будем... Я, я, я и про Минск говорю, как бы, как бы ну и, и, и про... Будем честны, сколько еще сырье кондитерское и стоит. Здесь, да. Но и, и то, опять же, наверное, эти цены, как бы, они... Понятно, я начинала это вообще с каких-то там смешных там, денег, то есть когда даже, наверное, хорошо... Я даже, более того, я, я первые там торты свои делала, я думала, что они 2 килограмма. Ну, мне так казалось. Я брала за них стоимость как за 2 килограмма. А потом они были 4, как оказывается. Ну, а я думала, что они 2. Ну, вот, вот такая арифметика. А... И, я, и цена поднималась, наверное, благодаря, вот, говорю, своим вот подружкам, которые, они на меня наседали, типа, ты сумасшедшая, как бы, да, то есть, ну, какой есть уровень. И я плюс тоже, я всегда топила за качество продукта, всегда. То есть это должно быть не просто красиво, это должно быть вкусно и качественно. И, а естественно, чтобы это было качественно, это, опять же, дополнительные расходы. И когда ты там вроде работаешь, 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 куча-куча заказов, а потом смотришь, и твоя коробочка все равно пуста. Потому что все, что пришло, оно ушло на очередную закупку продуктов, там, uh -huh. либо еще чего-нибудь. То есть это какой-то закнутый круг, и по, по факту ты пашешь, пашешь, а у тебя ничего не оседает. Поэтому как бы все равно, а, ну и когда эти цены начинают расти, то есть это уже вынужденная мера. Но, а с другой стороны, я тоже прекрасно понимаю, что э, стоимость можно поднимать вообще бесконечно. Вопрос, кто это купит? Потому что как бы если происходят какие-то там в стране события, цены на продукты растут, а зарплаты людей как бы нет, 
ты же исходишь из этой ситуации точно так же, что ну, они просто не смогут позволить купить ну, как бы мой торт люди. И поэтому как бы где-то все равно себя ущемляешь. И ну, я все равно как бы, я до сих пор убеждена в том, что у меня труд получается рабский. То есть если я буду брать еще вот за, за тот труд, стоимость, как это правильно, вложить стоимость труда, труда, реального труда, который потрачен на этот торт, ну, да, ну, его торт просто будет каких-то бешеных денег стоить, его реально никто не купит. Поэтому понятно, что как бы, да, это стоимость ну, сырья, всего остального, как бы, ну, и чуть-чуть твоя зарплата, как вот за то, что ты это все сделала. Поэтому тут тоже так себе, как бы. Но что касается скидок, честно... Ну, я, наверное, вот, на, может, на кульки тогда делала какую-то там, ну, вот минимальную. А так как бы я не приверженница, потому что это ручной труд. Мне без разницы, мне делать два кулька или две тысячи кульков. Это я точно так же каждую печеньку буду делать руками. Каждый пряник я буду рисовать руками. Времени, оно, это не автоматизация, да? То есть запустил конвейер, там он тебе сразу там три тысячи наштамповал. Uh -huh. Нет, я точно так же буду стоять и паковать каждый этот кулечек как и каждый торт. Поэтому я всегда говорю о том, что это ручной труд. Ну, какие здесь могут быть скидки? Нет. Но, опять же, у меня есть клиенты, ну, как бы были клиенты, да, вот в Минске, которые там много-много лет со мной. Конечно, всегда я их радовала, там, то есть я к торту всегда что-то там старалась им еще передавать. Uh -huh. То есть как вот как знак внимания, там, да. Но где-то, опять же, там, где-то, э, скажем, наверное, какую-то условную скидку делала в том плане, что если изначально там, мы говорим там, о торте, там, условно, там, на 2,5 килограмма, то есть я его делала 3 килограмма, ну, то есть понимаю, что это все как бы... То есть, короче, по любви, а не за деньги. Да. А где эта граница, когда здоровый фанатизм перерастает в нездоровый? Нет, наверное, этой границы. Оно вот так вот все вымешивается, смешивается. Ну, я бы тоже хотела знать эту границу. И понимать, что вот я бы только до сюда. То, что там уже как бы что-то другое. Нет. Но мне кажется, вот когда люди вот настолько в этой профессии, вот прям с головой, то, ну, ну да, нет этих границ, не знаю, как их найти. Ну, либо очень-очень много работать над собой. Именно вот над, над, своей внутренней, над своим внутренним человеком. Как это углубляться, там, развивать себя, познавать себя, и все, и все в таком духе. И тогда уже очень четко выставлять вот эти границы. То есть, если у меня вот в понедельник выходной, то есть у меня он реально выходной, потому что и точно вот, вот даже перед Новым годом сейчас, я 30-й, это последний день. Все, 31-го, ничего никак. У меня там одна девочка, она, пожалуйста, вот у меня день рождения, ну, может, вы мне сделаете торт? Я говорю, ну как... Сердце как? сжимается. Я говорю, Блин, я говорю, ну, я, я, я вот так устала, мне так тоже хочется, она, ну, пожалуйста... Ну, конечно, я его сделала. Сдалась. Да, вот, пожалуйста, вот эти границы. Понятно. Ладно, есть маленький квиз для тебя. Давай. А, нужно выбрать одно из двух. Давай. Вкус или обоняние? Вкус. Пешком или на машине? Смотря куда. Кофе или чай? Чай. Утро или вечер? Ночь. Учить или учиться? Учиться, наверное, больше. Достичь мастерства или быть счастливым? Быть счастливым. Деньги или авторитет? <свят> Ох, как сложно. Можно два? <свят> <свят> Можно два. Хорошо. Растить профессионалом или самому быть звездой? Ой, ну тут тоже тонкая грань, мне кажется. Тут... Я хочу, ну, я бы, наверное, и сама бы хотела бы быть звездой, наверное, и растить бы профессионалов бы тоже. Красное или белое? Белое. Повар... Если это не о вине. А если о вине? Я не пью. Повар с улицы или Мишлен? Не тот, не другой, наверное, я бы, может, если так будет. Отлично. Заключая, подводя итоги... А, не будем представлять, потому что ты шеф-кондитер, не шеф-кондитер, ты потрясающий профессионал, у тебя замечательные работы. Вот представь себе, что ты выступаешь 1 сентября перед студентами, перед будущими профессионалами. Что бы ты им пожелала? А верить в себя и верить в то, что они делают. И делать все, что они делают, делать на совесть. Вот это прям очень важно. Не кривить душой и быть абсолютно честным перед самим собой. То есть, условно, если там что-то упало, там, 
Как-то как там упало, то, что упало три минуты, там или сколько там, да, не считает. Да, Но, что упало да. на солдата, то упало на газету. Да, это, это, ну, это так утрировано очень, да. То есть, правда, быть абсолютно честным, то, что я делаю, и нести за это ответственность. И учиться. У меня, кстати, у племянник сейчас учится на, на, на повара, по-моему. И я вот и сейчас ему говорю: внимательно все очень слушай. Вот физику, химию всех процессов, потому что потом очень сильно это все пригодится. А сама не, не прекращаешь сам развиваться? Нет, я читаю, что смотрю, изучаю, да. Нет предела совершенства. Спасибо тебе огромное а, за твое время. Тебе спасибо. Это было очень интересно. Класс.